bello, eh? Oh, che bello. Nico, ti ricordi del gol? Sì, questo è il gol contro il Genoa, se non sbaglio, l'anno scorso. E il tuo pure, mi sa, con l'Atalanta. Sì, sì, la mia era contro l'Atalanta. E voi da quando siete entrati nella Roma? È come se ci fossimo nati dentro la Roma, credo. È dieci anni. Io sono entrato il secondo anno, c'era già questo, questo piccolino qui che già mi aspettava dentro perché, Nico, te sei arrivato il primo anno, no? Sì, io, io ti ho anticipato di un anno. Mi ricordo ho fatto il provino con Riccardo Calafiori, già fisicamente era, era un po' più grande rispetto, rispetto a me. Lui era piccolino ma rapido come adesso, era devastante. E prima tu quando sei arrivato qua a Roma, che, che sensazioni, che reazioni hai avuto? Io per la prima volta, quando mi ricordo, ero andato a fare provino a Entella e stavo tornando con il mio procuratore. Dentro la macchina mi fa, guarda, settimana prossima ti dobbiamo portare a Roma a fare provino. Facevo un po' di cosa? Roma? Gli dico, ma Roma, Roma, AS Roma o oh, Roma una squadra così? Mi fa, no, AS Roma Serie A. E dico, va bene. Eri contento. Ero contentissimo solo per andare a fare il provino. C'è stato un periodo che hai dovuto, hai dovuto scegliere tra, tra tennis e calcio. Hai fatto la scelta sbagliata. <ride> sì, c'è stato un periodo in cui giocavo bene a tutte e due. Se vuoi giocare a tennis io ci sono. No, a parte gli scherzi, sì, ho dovuto scegliere tra tennis e calcio perché li facevo entrambi ad alti livelli e quindi era molto faticoso. Sono dovuto ad arrivare a un punto in cui dovevo scegliere. Poi non so se ho fatto la scelta giusta, come dici te, però i primi allenamenti di prima squadra sicuramente sono stati da un certo punto di vista credo emozionanti e da un altro sì, come hai detto te, difficili perché ti devi, ti devi calare in un ambiente che è totalmente diverso da quello in cui ti alleni. È normale, o... un'emozione unica, comunque eh, sono delle esperienze nuove che molto belle, pure come per esempio le convocazioni, le prime convocazioni. Beh, è presente quando passavamo sempre per Frigoria? Eh, per il centro che passi per andare al campo di allenamento e vedi loro che si allenano dici ci voglio stare anch'io un giorno lì e poi quando ti ci alleni davvero in quei campi però sì, a pensare che magari anni fa eravamo noi che stavamo fuori Trigoria sì, a aspettare sì. i giocatori per, sì, per chiedere sì. una foto adesso magari i bambini ci aspettano a noi no, infatti è bellissimo ma te Fonseca te l'aveva detto che avresti fatto l'esordio? Eh, il mister mi aveva detto di essere pronto, eh, quindi io un po' me l'aspettavo perché Gonzalo doveva giocare quella partita e stava mezzo a mezzo, quindi, quindi stavo lì così in faccia. Che partita era? Era Samp. È stata una grandissima emozione per te. Vero? Sì, mamma mia, perché era una cosa che sognavo da, da piccolo, quindi... Poi hai dato anche continuità, te. pure dopo hai giocato... Sì, eh, subito dopo abbiamo fatto Manchester, dopo mezz'ora poi sono entrato, e poi dopo quella sono partito a titolare, che lì... Non me l'aspettavo di partire subito così, di, che tutta questa fiducia del mister, eh, quindi è stato bello. veramente bello. Eh. Poi Manchester, la tua seconda partita, quando, quando sei entrato, stavi vicino a Pogba e non lo so, dopo due minuti che eri entrato già, già parlavi con lui. Sì, 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 me lo, me lo ricordo. Eh, quando sono entrato... Eh, Subito lui mi ha chiesto che, ma questa è la tua prima partita? Eh. Io, io gli fa, no, sima, settimana scorsa ho fatto esordio. <ride> io mi ricordo che a un certo punto eri spalle alla porta avversaria, hai fatto tipo una sterzata sì, e due di loro sono andati, sono andati dritti a vuoto e 
noi avevamo ancora, era il periodo che quelli della panchina andavano in tribuna, no? Ti ricordi? Sì, 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 sì mi ricordo. stavo vicino a Juan Jesus, abbiamo fatto Madonna, e Bri come sei entrato. <ride> e eh, Nico lì ha fatto le sorti invece. Sì. Non c'è mai stato modo magari di provarmi in allenamento oppure di parlarmi e dirmi guarda stai pronto come è successo con Ebri. È stata una cosa cotta e mangiata diciamo, non mi aspettavo di, di entrare. Poi palla sul secondo palo, gol. Eh, gol. No. <ride> sì, mille è un gol, eh, quasi gol, un gol procurato. Gol. Ce lo teniamo come gol, dai. L'unica cosa che mi ricordo dopo il gol è Ebri che mi viene subito a sì. abbracciare, ma cioè io non ho neanche esultato, ho fatto qualcosa. Sì, sì, lui, lui era... è venuto ad abbracciarmi come Tutto se fosse tranquillo. capito. E sì, lui... vabbè, perché comunque la partita è andata, certo. è andata come è andata, quindi cioè, non, non c'era modo di esultare comunque. Io mi ricordo lui mi ha saltato addosso, e io gli facevo mazza, come se... l'hai no. fatta brutto. Eh? <ride> Il mio invece siamo entrati insieme. Sì. Eh, dopo tre giorni, subito. Che poi la palla, quella che io ho fatto l'assist a Borca, me l'hai data tu. Sì, vabbè. Lì. Non c'è un assist all'assist. Non è una cosa... Eh, cioè, e come era tu? Lo... lo aspettavi lì contro Crotone? Mm, no, non me lo aspettavo. Poi, fortunatamente, la partita si è messa bene, quindi siamo... No, magari la cosa che ti potevi aspettare è che l'anno scorso magari si, si scaldava solo chi entrava, sì. quindi se ti mandava a scaldare sì. c'era molta probabilità che... Ho fatto una delle corse più veloci, credo, de, de, <ride> della mia carriera da... Anche perché sei sto velocista. Eh, esatto, <ride> proprio per questo. Ti dico, da... è presente che le panchine stavano in tribuna? Sì, sì, sì. sì, sì. sì. Quindi dalla tribuna dell'Olimpico ho preso i parasticchi quando ho detto Bove, scaldati, ho fatto una corsa proprio veloce, mai corso così veloce in vita mia, credo. Giuro, mai corso. Io, io col Manchester mi è successo e si è girato il secondo. Sì, lì è E momento. mi ha detto Zaleschi vai a scaldarti. <ride> io mi sono alzato in piedi e ho fatto io. <ride> no. Certo, poi chi si sarebbe aspettato che sarebbe arrivato Mourinho un anno dopo, no? Di special one. Se lo ritrovi davanti, eh, ti deve allenare, quindi ti mette un po' in soggezione quando, quando lo vedi. Poi per la prima volta l'hai visto sempre in televisione, sì, esatto. eh, l'hai visto alzare coppe. Infatti i primi periodi eravamo un po'... <ride> Intimoriti. Esatto. <ride> sì, avevamo un pochino di paura, però... No, lui... però comunque ci ha trattato sin da subito come, come giocatori della prima squadra. Quello sì. infatti ci ha aiutato molto ad ambientarci. A me ha colpito tantissimo la, la sua umiltà nel porsi allo stesso modo eh, con, con noi, tutti. come esatto. con eh, un Pellegrini, un... Sì, che non è, così, non è così scontato, perché da, sì, questo, sì, sì. da questo punto di vista hai vinto tutto. E... Io mi ricordo è primo, è la prima volta che l'ho visto, mm. perché mi sa che ho iniziato prima di voi, eh, perché stavo male ah, quando vero, avevo, dovevi recuperare quindi, do, dovevo recuperare lui vieni dentro il campo io stavo allenando con Carles e l'ho salutato per la prima volta io gli faccio ma se tu <ride> <ride> poi gli stavo scherzando lui fa sì sì sono io poi ti trasmette quella quella, quella cosa che mh, io personalmente non ho mai ricevuto da, da nessuno quella carica di me. Certo. E quello, quello vuol dire tanto. A noi ci sta aiutando molto certo. nella, nella crescita. Poi sia da un punto di vista mentale, come hai detto te, il fatto che eh, ti dia carica, ti, ti aiuti comunque sempre, devi stare sul pezzo ogni allenamento perché <ride> se provi a calare un attimo è... Sei morto. Sì, ti... Perché te lo, fa, te lo fa vedere subito, o sì, ti manda dice, in tribuna o... Te lo dice... Te lo dice è diretto, sì. mi piace. La Roma è quella cosa che se ti entra dentro da bambino ti rimane per tutta la vita. Come sono stato accolto, per me sarà sempre una famiglia. Per me la Roma è e sarà sempre casa.